Oh, that's a nylon robot. Where's the robot? Oh, that's a nylon man. He's a robot man. Robot, he's not a papa. Robot, he's not a mama. Yeah? Punya mama or punya papa? Mama. Papa. Papa or mama? Mama. Nah, masuk, masuk, masuk. So I need the, so I need the food. That's my food. Very hungry. That one. Hi. Okay. This is mine. And then here. This is my whey protein. Been drinking whey protein for the past 18 years, I think. Yeah. Papa lagi ngapa? Papa is doing his vlogging. Ah, nice. Will, you're taking some bathing. Enak banget sih kamu. Hai Pap Halo Pak Cemuran aja Habis itu masuk air ya? I saw you. I saw you what? <laughs> He's trying to speak in English. So yeah, I miss this moment when I'm alone in Jakarta. So it's really, really glad to go back in Malang. Let me try. Let me try. It's okay, Will. Let me try. You will mandi lagi nanti. Semprotan naman. Kamu semprotan naman. Enak. Udah, habis ini mandi. Habis ini enggak? Habis ini mandi? Enggak. Terus ngapain enggak mandi? Hey. <laughs> hey, what are you doing, Jay? What are you doing? Sit, sit. Yes, yeah, sorry. Yeah. Yeah, just do it. What are you drawing? What is that? Is it is it a house? Rock? This is the rock, this is rock. Wow. Ini apa nih? Yeah. Stop. Stop. <laughs> Kok jadi? Hmm? Apa itu? So we yeah, are back home. I still, I still need to finish this one. So yeah, I'm still gonna stay in Malang for about uh, four days before I go to Bali next week. This week, yeah. Hey, next week, yeah. I'm going to Bali next week. My friend is married in Bali, and I want to take my kids to Bali for you know a little short vacation. In Bali, Bali again. <laughs> Setelah kemarin beberapa berapa ya? Three weeks ago dari Bali. Sekarang harus ke Bali lagi. And ini balik Malang. Ini udah persiapan banget ya untuk ke Bali. Sudah beli memory card, higher memory card. I can skip, by the way. 
cuman ini nggak tahu ya berapa lama finish this game ya karena kat- katanya sih around 10 hours ya untuk nge-finish this game but I still got a lot of thing to do kayak lagi mau check in my campaign apparently campaign saya lumayan bagus sih hari-hari belakangan ini jadi I- I'm not sure <laughs> ini a lot of things to do so kalau ngomongin blog saya udah ngeblog mulai dari tahun 2008 ya tentang fitness waktu itu fitness. jadi udah lama banget sampai akhirnya di tahun 2000 13, I switch to vlog gitu. By the way, kalau misalkan anda baru mau mulai ngeblog itu, anda bikin jurnal lah ceritanya, anda bikin jurnal, anda ketik, anda ceritain semua isi pikiran anda di sebuah tulisan dan kemudian anda posting di di website anda. Sementara kalau misalkan vlog itu adalah video blog. So instead of you are writing, you are video kayak begini video. Jadi uh, ambil ambil semuanya ya visual diambil, kemudian um, audito, auditory diambil semuanya kayak begitu. The reason I change from blog to vlog is karena For me, um, kompetisinya banyak banget kalau blogging kayak semuanya itu ngeblok gitu ya sampai perusahaan-perusahaan pun tuh ngeblok semuanya, nggak cuma individual pribadi aja. Jadi jumlah orang yang melakukan blog itu jauh lebih banyak daripada vlog. Vlog lebih sedikit karena nggak semua orang pede untuk ngomong kayak begini dan sebagainya. Yang ngomong apa, cara ngomongnya gimana. Jadi itu semua yang yang bikin orang itu lebih less vlogging than blogging. Dan kedua adalah SEO. SEO tuh lama banget ya. Jadi untuk kita supaya di notice oleh oleh Google. pakai SEO itu apa ya butuh waktu yang cukup cukup panjang gitu sementara Indonesia juga itu bukan negara yang pembaca Indonesia adalah negara-negara yang suka nonton YouTube suka nonton Snapchat Instagram Stories I think we are number one in the world ya untuk postingan di social media untuk Instagram Stories dan sebagainya if I'm not mistaken by the way jadi itu itu semua nah kenapa sih saya ngevlog sih pertama kali adalah idenya gini kalau saya ngevlog kalau saya cuman Kalau zaman dulu ya orang tua anda ya mungkin mereka akan cuma menyimpan foto-foto anda waktu masih kecil, foto-foto mereka masih muda. Anda bisa lihat foto orang tua anda waktu masih muda dengan gambarnya yang agak-agak buram sekarang kan zaman foto dulu kan nggak sebagus sekarang gitu. Di mana anda mungkin bisa mengamati mereka secara visual, tapi mindset mereka dan sebagainya anda nggak pernah tahu. Nah dengan vlogging kayak begini saya pengen mengcapture memori di mana nanti saya ini bisa pass down ke my kids di mana mereka kan bisa tahu orang tuanya seperti apa, aktivitinya seperti apa. Mungkin anda sekarang kalau ngerasa jauh dengan orang tua, kemudian anda ngelihat dulu waktu anda masih kecil bermain bersama mereka, lari-lari kayak tadi, itu semua akan membuat memori balik gitu buat mereka. Itu yang pengen saya lakukan banget dengan adanya vlogging seperti ini. Jadi instead of cuma ditulis, cuma ditulis begitu aja, kalau pakai pakai video kayak begini, semuanya akan dapat detailnya gitu. Nah kemudian berikutnya adalah vlogging itu akan membantu banget menaikkan personal branding. Which is anda sudah tahu semua ya. Jadi jadi dengan adanya um, kontak langsung seperti ini, you see me as I can see you by the way. Tapi at least dibandingkan cuma nulis aja itu koneksinya jadi lebih bagus. Jadi setelah saya vlogging sekian lama begitu, hubungan saya dengan audiens saya jadi lebih baik daripada cuma cuma nulis biasa begitu aja gitu. Dan berikutnya adalah ketika vlogging, I'm using YouTube right now. So dengan YouTube video saya itu dibantu banget oleh YouTube untuk di boost ke ke suggested reader yang lebih banyak lagi. Jadi kalau misalkan nulis biasa, saya nunggu SEO, which is lama banget. SEO nggak nggak berusaha ngebus saya. Uh, SEO cuman ya helping slightly, cuman dikit banget lah intinya gitu. Cuman dengan YouTube, saya lihat di analytics saya banyak banget orang yang datang ke video saya karena video saya dimasukkan oleh YouTube ke suggested video. Itu yang membuat banyak banget jadi reader 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 saya yang baru gitu ya. Oke, okay, jadi dengan uh, video kayak begini, ini juga saya bisa nunjukin macam-macam daripada cuma nulis kayak misalkan saya tadi uh, baru ada memori baru ada you know a lot of things yang saya baru, baru beli game saya bisa tunjukin sementara kalau saya cuma pakai uh, teks doang itu gimana caranya cuma, saya cuma nulis gitu kan kayaknya nggak seru banget ya excitementnya itu nggak kelihatan gitu loh well cuma beberapa course ya oh another one adalah untuk melatih public speak, public speaking saya jadi kalau anda tahu sebelum ini 2006 saya suka susah sekali ngomong cuma setelah Uh, 2006 itu udah mulai better, saya hipnosis dan sebagainya udah udah bisa ngomong di depan umum gitu. Dan kalau vlogging kayak begini sih jadi enak, jadi kayak ngelatih tiap hari. Instantly kalau di depan kamera harus ngomong apa gitu. Karena most people kelihatan kamera begini, all they can do is just like that's it gitu ya. Jadi dengan dengan kayak begini jadi ter- terbiasa banget gitu bahwa uh, kamera ngomong is fine. Enggak kamera habis itu harus gini atau minggir gitu kan. So I'm totally fine. And then dengan ngebawa tripod kayak begitu, dibawa di jalan kayak begitu, itu juga ngelatih kepedean ya. Jadi nggak banyak orang, kadang-kadang masih banyak kok vlogger-vlogger ya kayak masih masih malu-malu gitu ya di airport bawa begini, di jalan bawa kayak begini gitu. Kadang-kadang masih malu gitu. Jadi itu juga membantu mem- 
meningkatkan self confidence gitu ya kalau misalkan anda starting untuk pengen ngevlog gitu nah um, well terakhir adalah konsnya sih konsnya sih untuk blogging it's very cheap anda nggak butuh apa apa anda bahkan bisa ngetik di handphone dan sebagainya cuma untuk vlogging vlogging at least you need a kamera paling nggak anda butuh anda butuh handphone yang kameranya bagus karena kalau kameranya nggak bagus sama sekali sakit mata ya. jadi nggak harus beli kamera yang mahal dan sebagainya anda bisa start with your, with your smartphone cuman make sure smartphone anda cukup lumayan lah jadi that's the cheapest one vlogging uh, blogging lebih murah jadi ini lebih ekspensif Um, beberapa orang rasa bahwa kayak um, apa ya harus beli kamera dan sebagainya for me personally ini adalah salah satu toys saya jadi saya suka banget untuk belanja gadget dan sebagainya ya jadi dengan adanya kamera kayak begini for me jadi jadi seru aja bisa explore nyobain kamera kemarin kesana kemari gitu gadget apa uh, gorilla pod kemudian ada sirui tripod tabletop dan sebagainya which is awesome banget So itu aja uh, untuk vlog kali ini. I'll see you guys in the next video, okay? Bye bye.